ஐபிஎஸ்ல இருந்து எதுக்காக பாலிடிக்ஸ் போய் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கும் அனைவரும் சமம் ஜாதி இல்லாத சமுதாயத்தை கொண்டு வர மதத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை பிரித்து பார்ப்பதை நிறுத்தணும் உதவியாது <laughs> <laughs> It is slightly even better than NCRT. நிறைய பேர் அந்த கேள்வி கேட்டுருக்காங்க சிஸ்டர் அதனால் நேராக டக்குன்னு நேராக பதிலுக்கே வந்துடுறேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஐபிஎஸ் வந்து பாலிடிக்ஸ் வர்றக்குலாம் ஆக்சுவலாக இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா ஐபிஎஸில் நம்ம பாலிடிக்ஸ் தான் அதிகமாக பார்ப்போம் அது நான் பார்த்த பொலிட்டீஷியன்ஸில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேர் நான் பிடிக்காதவங்க தான் தான் பார்த்துருக்கேன் இவனை விடு அவனை விடு அவனை சேர்த்து எஃப்ஐஆரில் இவன் பேரை நீக்கு இவனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு அவனை போடு இப்படி தான் நான் பார்த்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கடைசியாக முடிச்சுட்டு என்னுடைய புத்தகத்தை கொடுக்க போகிறேன் எல்லா சில நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கையே கொஞ்சம் எழுதியிருக்காங்க அங்கே மேபி உங்களுக்கு சில இடத்துல அது கனெக்ட் ஆகலாம் நான் அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்து நான் இன்ஸ்பயர் ஆகியிருக்கேன் நிறைய பேர்த்த பார்த்து அதில் சில கேள்விகள் கேள்விகளுக்கான பதில் இருக்கும் நான் உடுப்பியில் எஸ்பியாக இருக்கும் பொழுதுங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உடுப்பின்னு ஒரு மாவட்டத்தில் எஸ்பியாக இருந்தேன் அப்போ ஒரு பெண் அவங்க ஒரு நாள் நான் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அது வந்து கங்கோல்லி அப்படின்னு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் ஒரு கேர்ள் மிஸ்ஸிங் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு பொண்ணு மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேர்ள் மிஸ்ஸிங்னால் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க நான் கேட்டேன் ஏன் என்ன என்ன படிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு சார் டென்த்து படிக்கிறாங்க சார் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டாங்க வீட்டுக்கு வரல ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி கிளம்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிங்க்கு போயிருக்கணும் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போயிருக்கணும் பட் வீட்டுக்கு வரல அம்மா அப்பாலாம் ஒரு மணி நேரம் தொலாய் பார்த்துட்டு எட்டு மணிக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் எனக்கு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு கூப்பிட்டார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நல்லா தேடணும் சார் எல்லாம் தேடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டோம் எல்லாம் ட்ராக் பண்ணி பார்த்தோம் சார் இன்னும் ஒன்று க்ளூ கிடைக்கலேன்னு எனக்கு அப்போவே லைட்டாக ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு சின்ன ஒரு பயம் சின்ன ஒரு இனம் புரியாத ஒரு போலீஸில் இன்ட்யூஷன் நம்ம சொல்லுவோம் யூ ஜஸ்ட் சில இன்ஃபர்மேஷனை கேட்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் வரும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு பத்தே கால் பத்தரை மணிக்கு மறுபடியும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் அந்த பெண்ணுடைய சடலம் கிடச்சிருக்கு பாடி கிடச்சிருக்கு காட்டுக்குள்ள இருக்குது நீங்கள் அனைமா உடனே கிளம்பி வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக லான் ஆர்டர் மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க போலீஸ்க்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் நடக்குது கிளம்புங்க சார் என் வீட்டுக்கும் அதுக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கேப் நான் உடுப்பியில் ஒரு பகுதியில் இருக்கேன் அது மேலே நம்ம மலை பகுதியில் கொஞ்சம் மேலே இருக்காது டூ ஹவர்ஸ் போகணும் கார்வார் கோவா அந்த ரோட்டில் நான் உடனடியாக கிளம்பி ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுறேன் டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி அப்படியே ஜோனு மக்கள் அப்படியே கூட்டம் மழை பெய்யுது என்னக்கு அப்படியே பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது எல்லாமே என்னையை திட்டுறாங்க கல்லெல்லாம் எடுத்து போலீஸ் மேலே அடிக்கிறாங்க வெஹிக்கிள் எல்லாம் உடைக்கிறாங்க மக்களுக்கு ஒரு கோபம் அவங்க பொண்ணு அந்த ஊர் பொண்ணு அந்த கிராமத்து பொண்ணு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் கிளாஸ் பொண்ணு ஷிவஸ் ரேப்ட் அண்ட் கில்ட் ரெண்டு நாள் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகள் மூணு பேர்த்த கைது பண்ணி அவங்கள வந்து கோர்ட்லேலாம் ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து ஒரு அஸ் அ பாலிசி நிறைய பேர் இறந்தாங்கன்னா வீட்டுக்கு போவேன் அதுக்கப்புறம் போய் அப்பா அம்மா பார்த்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு வருவேன் அப்போ இந்த பாப்பாவுடைய அம்மா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் அம்மாட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ரொம்ப சாரிங்கம்மா இந்த மாதிரி தப்பு நடந்துருச்சு தவறு நடந்துருச்சு குழந்தை இறந்துட்டாங்க காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துருக்கு மூணு பேர்த்த கைது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா எங்கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வி சார் அது உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கா அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு என் குழந்தை வேணும் கொடுங்க அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் எனக்கு என் டாக்டர் வேணும் கொடுங்க அப்படின்னு அது வரைக்கும் இந்த காவல்துறையை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கருப்பு வெள்ளையை மட்டும் பார்த்து காவல் அதிகாரியாக இருந்த ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணிட்டாங்க குற்றம் செஞ்சுட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணு உள்ளே போடு அப்படி அந்த மாதிரி முதன் முதல்ல கேட்டேன் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அது சட்டத்துக்கு அந்த பக்கம் கோர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் அதை பற்றி எனக்கு கோரிய இல்லை நான் கோர்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கேன் எனக்கு என் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு அதுதான் முதன் முதலாக என்னை சிந்திக்க வச்சிருந்தேன் நான் காவல்துறையில் சேர்ந்து ஒரு நான்கைந்து ஆண்டுகளில் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ
அப்போ எல்லாத்துக்குமே ரேஷன் பண்ணணும் ஓகே இந்த இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் டைமில் நீங்கள் ஆறு பேர் அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் ஆறு பேர் அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் ஆறு பேர் ஸோ அன்றைக்கி அந்த பாப்பாவுக்கு கிடைச்ச டைமிங் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் அங்கே தான் கிடைக்கிது அரை மணி நேரம் அதில் அந்த பாப்பா ஏதாவது ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு கடைசி அந்த பாப்பா ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஸ்கூல்லேருந்து கிளம்பி வெளியே வரும்போது கேட்டை க்ராஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பிரச்சனைனால அந்த கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு பெண் குழந்தைக்கு அன்றைக்கி கடைசியில் அந்த அலக்கேஷன் ஆகுது டைம் மொத்தம் பதினெட்டு பத்தொம்பது பெண் குழந்தைகள் ஆறு ஆறாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பாப்பாவுக்கு அப்போ தான் கிடைக்கும் அந்த பாப்பா வந்து ஒரு காட்டு பாதையில் நடந்து போகணும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அவங்க வீட்டுக்கும் வீடு வந்து மலை மேலே இருக்கும் ஸ்கூல் வந்து கீழே கோவா ரோட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நீங்கள் ரோ நாளைக்கு உங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ண மேங்களூரில் போனீங்கன்னாவே தெரியும் ஃபுல்லாக மலையாக இருக்கும் அப்படியே மேலே ஏறி இருக்கும் அவங்க கீழேருந்து மலை மேலே ஏறி நடந்து மொத்தமாக அஞ்சு கிலோமீட்ரு போகணும் காலையில் எப்போவுமே ஒரு அஞ்சாறு பொண்ணுங்க சேர்ந்து வருவாங்க கிராமத்தில் சாயந்தரம் மிச்ச பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அவங்க போயிட்டாங்க இவங்க மட்டும் தனி கூட இன்னொரு பாப்பா வருது பாதியில் அந்த பாப்பா பிரிஞ்சிருது கடைசி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அந்த பாப்பா தனியாக போகுது அங்கே அந்த கயவர்கள் இருக்காங்க அந்த குற்றம் நடந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த குற்றத்திற்கு காரணம் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் வெல் எஜுகேட்டட் கேர்ள் என்ன குற்ற இந்த இந்த குற்றம் குற்றம்ங்கிறது என்ன அந்த பாப்பா இறந்துட்டாங்க ரேப் அண்ட் மர்டர்ட் ஒரு குற்றம் இந்த குற்றத்துக்கு குற்றவாளிகள் யார் அந்த பொண்ணு வந்து நைட் எல்லாரோட கேங்காக போயிருந்தா எதுவும் தெரிஞ்சிருக்காது அது அது இல்லைனா சேஃப்டிக்கு ஏதாச்சும் பேக்கில் வச்சுருந்தா இது பண்ணிருக்கும் கரெக்ட் நீங்கள் நீங்கள் வந்து டிஃபென்சிவாக பேசுகிறீங்க டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் இதெல்லாம் இருந்துருக்கணும் இப்போ அந்த குற்றத்துக்கான முதல் குற்றவாளிகள் யாருன்னா குற்றம் செய்தவர்கள் இந்த மூணு பேர் அக்யூஸ்ட் அக்யூஸ் குற்றம் செய்தவர்கள் குற்றவாளி ரெண்டாவது குற்றவாளி யாருன்னா சமுதாயம் சமுதாயம் சொசைட்டி எதுக்கு சொசைட்டி குற்றவாளி சுதந்திரம் கிடச்சி எழுபது ஆண்டு கழித்தும் இன்றைக்கும் கல்வி சமம் இல்லை அல்ல கல்வி சமம் இல்லையே அமெரிக்காவில் கல்வி சமம் இருக்குது ப்ரைவேட் கான்செப்டே கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் கவர்மெண்ட் எல்லோரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் அமெரிக்காவில் படிக்கணும் இங்கிலாண்டில் நைபர்ஹுட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும் இங்கே மட்டும்தானே எழுபது ஆண்டுகளில் வந்து பணக்காரனுக்கு ஒரு கல்வி ஏழைக்கு ஒரு கல்வி கான்வெண்ட்டு மலை மேலே ஒரு கான்வெண்ட்டு மலைக்கு கீழே ப்ரைவேட்டு அதில் இந்த ஃபெசிலிட்டி ஏசி ரூமு நான் ஏசி ரூமு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு இப்போ நம்ம இந்த 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 மீட்டிங் நடத்துறக்கான நோக்கமே என்னங்க இப்போ எதுக்காக நான் மீட்டிங் நடத்தணும் நடத்துறக்கான நோக்கமே இதை நாலு பேர் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த உண்மையை தெரியணும்னு தான் பேசணும் நீங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டடி இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் பேசிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க இது எக்ஸ்ட்ரானரி ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் பேசிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் பேருக்கு ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் சமுதாயம் தானே குற்றவாளி ஒரு பள்ளியில் நாலு கம்ப்யூட்டர் நம்ம அரசனால் வாங்க முடியலையா அந்த கிராமத்துக்கு எதுக்கும் ஒரு ரோடு போட முடியலையா சாயந்தரம் ஒரு டவுன் பஸ்ஸை விட முடியலையா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பீங்கள்ல அப்போ தான் முதன் முதலாக அந்த கேள்வியை நான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு வயசு ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது வயசு காவல்துறைக்கு போய் அஞ்சு வருஷம் கழித்து சமுதாயத்தில் ஏன் நாம் அதை செய்யலை ஏன் அந்த பாப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தாலும் நல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்குது நல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எதுக்கும் குறைஞ்சது கிடையாது தரத்தில் அடிப்படையில் குறைஞ்சது கிடையாது நான் நாமளாகவே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது கம்ப்யூட்டர் இருக்காது கிளாஸ் ரூம் சரி இருக்காது டாய்லெட் சரி இருக்காது பெஞ்சு உடஞ்சி கிடக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பணம் அலக்கேட் பண்ணாது நான் எந்த அரசையும் குற்றம் சுமத்தலை ஜென்ரலாக ஒரு சிட்டிசனாக அது எந்த அரசாக இருக்காலும் இருந்தால் இருக்கட்டும் எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அது எனக்குள்ளே பல கேள்விகள் எழுப்ப ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு தாட் அதுக்கப்புறம் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்தா இந்த மாதிரியே சோஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே பார்ப்பேன் இதையெல்லாம் சரி பண்ணணும்னு ஒரு காலத்தில் ஆசை வந்துச்சு நம்ம சரி செய்யணும் அதெல்லாம் காவல்துறையில் சரி செய்ய முடியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வேலை செஞ்சு காப்பா போலீஸாக ஐ ரீல் என்ஜாய் எல்லாம் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தை சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறத அடிப்படை சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ஏற்றுக்கணும் அதை அதனால தான் ஆணும் பெண்ணும் சமம் இல்லை அப்படின்னு சமுதாயத்தில் சில பேர் திங்க் பண்ணுறாங்க படித்தவனுக்கு ஒரு கல்வி படிக்காதவனுக்கு ஒரு கல்வின்னு சமுதாயத்தில் சொல்கிறோம் கரெக்டுங்களா அது சரி பயணம்னு ஒரு ஆசைமா எப்படி சரி பண்ணணும்னு தெர
இதே வேலையை அரசியலில் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு பாலிசியை கொண்டு வாங்க நல்ல மெஷரை கொண்டு வாங்க அரசியல் பக்கம் இழுத்துட்டு வந்தாச்சு எனக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் மோடிஜியை பிடிக்கும் இப்போ அப்படியே வந்து பிஜேபியில் மாநிலத்தில் ஒரு போஸ்டில் தலைவராக இருக்கு நீங்கள் கேட்டதுக்கு டைரெக்டாக எதுவும் பதில் கிடையாது ஏன் அரசியல் வந்தேன் பாப்பா சொன்ன மாதிரி நான் டாக்டர் ஆகணும் ஆசையில் அரசியல் வாதி ஆகணும் நான் எந்த காலத்துலேயும் யோசித்தது கூட கிடையாது போலீஸ் ஆனேன் போலீஸில் வேலை செஞ்சேன் இதை பார்த்தேன் கேள்வி கேட்டேன் ஏன் சமுதாயம் இப்படி இருக்குங்கிற கேள்வி கேட்டேன் அதை அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி நீ உட்கார வச்சிருக்கு சரியாக தப்பான்னு தெரியல பட் இது மூலமாக அந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையில் இங்கே இருக்கு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அனைவரும் சமம்னு கொண்டு வரணும் ஜாதி இல்லாத சமுதாயத்தை கொண்டு வரணும் மதத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை பிரித்து பார்ப்பதை நிறுத்தணும் அது என்னுடைய பர்சனல் கோல்ஸ் அதை செய்யணுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை அந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையை நான் வாழ் வாழணும் முயற்சி பண்ணி வாழ்ந்துட்ருக்கேன் சார் வணக்கம் மிக மகிழ்ச்சி எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இல்லைங்களா ஜெய்ஹிந்த் ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை ஆரம்பித்தீங்க ஹைலி ரெப்யூட்டட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸை கொண்டு வந்து எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ரெண்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் இங்கே இருக்காங்க ஒருங்கிணைச்சு இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட பதினாறு பேர் இந்த ஆண்டுகள் உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருக்காங்க பன்னெண்டு பேர் நீட் குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய சாதனை அந்த குழந்தைகிட்டையும் நம்ம பேசணும் வித்தியாசமான ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க கடினமான சூழ்நிலையில் வந்திருக்காங்க அல்ல அது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒருமுகப்படுத்தி வெற்றியாளர்களாக மாற்றிருக்கீங்க அதில் வந்து உங்கள் நான்கு பேர்த்தினுடைய பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாங்களா ஆ சந்திரசேகர் ஒரு குக்கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் ரொம்ப குக்கிராமம் அதாவது வந்து ரோடே இல்லாத ஒரு கிராமம் அங்கேருந்து தான் அது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே தான் விவசாயம் குடும்ப தொழில் அதுவும் பார்த்துட்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு பத்து வயசு ஆகும்போதே மளிகை கடைக்கு போக சொல்லி வீட்டில் ப்ரெஷர் அதுக்கு மேலே அவங்க படிக்க வைக்க முடியல ஒரு மூணாவது நாலாவது படிக்கும்போது பட் என்னால் வந்து படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை ஸோ மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு வீட்டில் எவ்வளோ சொல்லி அவங்க யாரும் கேட்கல திருப்பி நானே படித்தேன் எயித்து வந்தேன் எயித்தில் திருப்பி வந்து மளிகை கடைக்கு ட்ரை பண்ணாங்க திருப்பி என்னால் அது ட்ரை பண்ண எனக்கு போக இஷ்டம் இல்லை இப்போ நைன்த்து சே ஜாயின் பண்ணேன் பேரண்ட்ஸ் யாரும் வரல யாரோ தெரிஞ்ச ஒரு பக்கத்தில் அவர் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண சொல்லி கையில் போட்டு ஜாயின் பண்ணே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஃபீஸ் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா தான் அதை கட்டுறதுக்கு கேட்கும்போது அது அப்போ அது பிரியப்படலை ஏன்னா நான் சொல்கிறது வேறு நீ தொழில் கற்றுக்கிட்டு குடும்பத்தை பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு இதை பார்க்கணுன்னு நினச்சா எப்படி அப்படிங்கிறதால அவங்க அவங்களுடைய தொழிலில் அவங்க வந்து இதாக இருந்தாங்க பட் என்னால் வந்து தொழிலில் அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஏஜுக்கு அப்புறம் பிறந்த பையன் அப்பாவுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸில் தான் பிறந்தேன் ஆனால் அப்போ ரொம்ப ஏஜ் என்னால் ஒன்றும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு பதினஞ்சு ரூபா ஃபீஸை கூட அவங்க கட்டுறதுக்கு முடியல அப்போது ஸ்கூலில் எழுப்பி விடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த எனக்கு இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்தது இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த பதினஞ்சு ரூபா என்னால் கட்ட முடியல சரி எப்படி நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அப்போது அது நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க ரைட்டர் சொன்னார் நீ ஒன்றும் எங்கேருந்து வர இந்த மாதிரி வெளியே குக்கிராமத்துலேருந்து வரையா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஊரில் வந்து என் மாட்டுக்கு புல்லு பறித்து போடுவியா சரி நான் போடுறேயா அவருடைய மாட்டுக்கு புல்லு பறித்து போட்டு தான் நான் படித்தேன் ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஸ்கூல் லைஃப் அதிலேருந்து ஸோ ஒரு தகப்பனாக எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து தெரிஞ்சது பணம் வேணும் வருமானம் ஈட்டணும் ஒரு பையனால் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் அதுவே எனக்கு ஒரு ஆன்டி இது மாதிரி எனக்கு ஒர்க் பண்ணிச்சு நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படியே வந்து நான் ஒரு ஹை ஸ்கூலில் முடித்தேன் காலேஜ் வரும்போது என்னால் வந்து சுத்தமாக ஒரு நானூறுரூவா போய் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க காலேஜ் ஃபீஸு அப்பா முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் ஒரு மளிகை கடையில் ஒன்று விட்டாங்க அந்த மளிகை கடை ஓனர்ட்டே சொன்னேன் இது அப்பா என்ன போஸ்ட் பண்ணி விடுறாங்க என்ன வந்து அதில் வந்து இன்னைக்கு சேர்த்துக்காதீங்க என்னை எங்கேயாவது அனுப்பிச்சிருங்க ஏதாவது காலேஜுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் இந்த லீவ் வரைக்கும் இருப்பா அப்புறம் நீ போயிருன்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி நான் வந்து வரும்போது முடியல திருப்பி காலேஜெலாம் போனேன் யாருமே அப்பா ஃபீஸ் கட்ட ரெடியாக இல்லை என்னால் ஒன்றுமே முடியல ஒரு எயிட் டேஸ் பட்னியாகவே இருந்தேன் ஒன்றுமே சாப்பிடல ஒரு ரூமில் போய் படுத்துட்டேன் இது அம்மா பார்த்துட்டே இருந்தாங்க சரி என் பையன் வந்து இப்படியே சாகிறத விட நான் அந்த பணத்துக்கு பதில் என் தாலியை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி தாலியை கழட்டி கொடுத்தாங்க அந்த தாலியோடு சென்னைக்கு வந்தேன் நான் அம்மா க
சாட்டர்டே சண்டேயில் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்ப்பேன் ஸோ அதில் கேட்குற காசை வச்சு இந்த நெல்லெலாம் அரைச்சி கொடுப்போம் ஒன்றே கால் ரூபா தருவாங்க அதெல்லாம் வாங்கி நாலு நாள் மட்டும் எனக்கு எடுப்பேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் இட்லி இல்லை அந்த இட்லிக்காக அந்த நாலு நாள் எடுத்துப்பேன் அந்த ஒரு நாலு நாளுக்கும் இட்லி வாங்கிப்பேன் அதுதான் என்னோடய லைஃப் ஸோ அந்த ஒரு ரூபா வந்து அம்மாட்ட கொடுத்துருவேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய லைஃப் ஸ்டார்டிங் சரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்படுற குழந்தைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இதுதான் எனக்கு வந்து நம்ம வந்து தோல் கொடுக்கணும் அதாவது கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களுக்கு தோல் கொடுக்கணுங்கிற பெரிய மோட்டிவேஷன் அது தான் சென்னையில் வந்து கூட பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இங்கே உள்ள கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு நான் டியூஷன் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அதை பார்த்து அப்படியே இருபது ரூபா கொடுப்பாங்க பத்து ரூபா கொடுப்பாங்க கொடுக்குறத வாங்கிப்பேன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் போவேன் நான் வந்து எனக்கு நோட் புக்கு வாங்க பத்து ரூபா கூட காசு கிடையாது நான் வந்து பழைய பேப்பர் கடையில் ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ வெயிட் போட்டு பேப்பர் வாங்கி ஒன் சைடாக எழுதுனேன் இப்படி தான் நான் வந்து காலேஜ் போனேன் நடந்தே போனேன் சில பேர் டியூஷன் எடுத்து என்ட காசே வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க மாஸ்டர்ஸ்லாம் ஸோ நான் தமிழ் மீடியத்தில் படித்த பையன் இங்கே இங்கிலீஷ் மீடியம் ஒன்றுமே புரியல நிறைய பேர் வந்து கிளாஸ் எடுத்தாங்க சிட்டியில் படிக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் போராடினேன் போராடி 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 படித்தேன் யூஜி முடித்தேன் பிஜி முடித்தேன் எம்பிஏ முடித்தேன் பிஹெச்டி வரைக்கும் வந்துட்டேன் ஸோ இது வந்து என் உள்ள உள்ள ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸோ அது என்னென்னா என்னுடைய தொழிலையும் நான் அதில் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணேன் மொபைல் ஆடிட்டராக இருந்தேன் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும் போய் நான் ஆடிட் பண்ணி கொடுப்பேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐடி ஃபைல் பண்ணி கொடுப்பேன் நூறுரூவா கொடுப்பாங்க இரநூறுவா கொடுப்பாங்க நான் படிக்கும்போதே ஆரம்பிச்சிட்டேன் படிக்கும்போதிலே இந்த இங்கே கிண்டியில் இருக்க குருநானக் காலேஜில் எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் நான் தான் ஐடியாக ஃபைல் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ அவங்க கொடுக்குற ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா வாங்கிப்பேன் அது என் படிப்பு செலவுக்கோ புக்குக்கோ பிளாட்ஃபார்மில் தான் புக்கு வாங்கியிருக்கேன் என்கிட்ட இருந்தது ஒரே ஒரு யூனிஃபார்மும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொடுத்த ஒரு பழைய ட்ரெஸ்ஸும் இதில் தான் சென்னைக்கு வந்து அம்மாவோடய தாலியோட இதுதான் என் லைஃப் அதனால் நான் வந்து என் லைஃபை வந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்காக ஏழை பிள்ளைங்க நான் வந்து ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி பேங்கில் வந்து லோன்ஸ் எதாவது கேட்டேன் டிஎஸ்ஏ மாதிரி அதுவும் பண்ணி கொடுக்குறேன் அம்மாவோட தாலியை திருப்பி கொடுத்தேன் ஆ கிட்டு இப்போவும் என் பத்திரமா நான் கிட்டே வச்சுருக்கேன் அம்மா அப்பா கடைசியில் தொண்ணூற்றி ஏழு வயசு வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை அவன் கடைசி வரைக்கும் நான் ஒன்றும் சொன்னேன் இடையில கூட அப்பா கூட சொன்னாங்க சொத்து வந்து எனக்கு பிற்காலத்து வேணும் நாங்கள் நாங்கள் சொத்துக்கு ஆசைப்படலப்பா அவங்க சொத்தை எனக்கு தர வேண்டாம் அது மூணு வருஷம் எங்கள் அப்பா என்கிட்ட கெஞ்சிருக்காங்க சொத்தை எழுதுறதுக்கு என் காலத்தில் எனக்கு உதவலை எனக்கு எப்போவுமே வேண்டாம் ஏன் ஏன் நான் வந்து நீங்கள் தான் எனக்கு அப்பா அம்மா அதனால் ஒரு நாள் கூட நான் நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு தான் நான் சாப்பிடுவேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் ரூம் அட்டாச் டாய்லெட் நான் ஓப்பன் இதில் தான் படுத்துப்பேன் ஸோ அவங்க ஆஸ் அ பேரண்ட் ஸோ அவருடைய கூட இருக்காங்கண்ணா ஆ இப்போ தான் இல்லை ரீசெண்டாக அவங்க இறந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரும் பெட்ரு இடம் நான் சாப்பாடு ஊட்டுவேன் அம்மாவுக்கு அம்மா வந்து ஹோமா ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க ஒரு வருஷமாக காலையில் சாப்பாடு ஊடுவேன் ஒய்ஃபு வேலைக்கு போவோம் மத்தியானம் வந்து சாப்பாடு ஊட்டுவேன் தலையை வாரி ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி படுக்க வச்சுட்டு போவோம் அவங்க வந்து பேரலி சட்டாக்கில் படுத்த படுக்கையாக தான் இருந்தாங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் அவங்கள தூக்கி சொம்ம தான் ஏன்னா அதில் நான் எந்த எனக்கு காம்ப்ரமைஸ்லாம் இல்லை ஏன்னா அப்பா அம்மா தான் எனக்கு தெய்வம் அவங்களால தான் நான் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு வந்து இது இல்லை அவங்களுடைய ஏம் வந்து படிப்பை விட தொழில் முக்கியங்கிறது ஆதி காலத்தில் அவங்க நினச்சது ஸோ அதனால் வந்து அது எனக்கு வந்து திங்கிங்கும் தவறு இல்லை அவங்க மைண்ட் ஆமாம் அவங்க மைண்ட் செட் அவ்வளோ தானே தவிர அதனால தான் நான் படித்தேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் கூட மாடு மேய்ச்சேன் நான் அது கூட லைக் பண்ணுறேன் மாடு மேய்க்கிறது ஆடு மேய்க்கிறதோ எனக்கு வந்து நான் பண்ணது தான் வீட்டில் ஆடு மேய்க்கிறது மாடு மேய்க்கிறது கோழி மேய்க்கிறது இல்லை எல்லா வேலையும் சாணி சுமக்கிறது வீட்டில் மாட்டு தொழுது கிளீன் பண்ணுறது பால் கறக்கிறது இந்த மோட்டிவேஷன் தான் அந்த ஜெய்ஹிந்த் நீட்டு ஜெய்ஹிந்த் நான் இப்போ எப்போவுமே பண்ணிட்டு இருப்பேன் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் அட்மிஷன் காலேஜ் அட்மிஷன் ஃப்ரீயாக நானே போவேன் ஒரு குழந்தை வந்து படிக்க முடியலன்னா நானே தூக்கி சுமந்திருக்கேன் நிறைய பேர் படிக்க வச்சு அஞ்சு ரூபாய்க்கு வட்டிக்கு வாங்கி கூட இப்போ காலேஜில் படிக்க வச்சுருக்கேன் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கேன் இல்லாத பிள்ளைங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கு வாங்கி அதாவது என் கையில் காசு கிடையாது என் கையில் இருக்கிறது கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டில் நகை வாங்கி நகை ஈடு வச்சு கிரெடிட் கார்டும் கட்டி ஃபீஸ் கட்டியிருக்கேன் ஸோ இது கவி பாரதியார் ஐயா சொல்லுவாருங்க தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜெகத்தினை அழித்து விடு ஐயா வந்து தனி ஒரு மனிதனுக்கு கல்வி இல்லை எனில் ஜெகத்தினை அழித்து விடு அந்த மாதிரி ஒரு போராளியாக இருந்திருக்கீங்க நிச்சயமாக இதுதான் என்னுடைய லைஃப் அதனால தான் எனக்கு இது ஒரு இந்த பசங்களுக்கு செய்யணும் இப்போ இதுக்கு எதுக்காக நான் அதை செய
என்னோட ஃபேமிலியாக தான் நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே பிள்ளைங்களை தான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சீட்டு கிடைக்கும் தான் நான் ஆண்டவன் வேண்டிட்டு வந்திருக்கேன் என்னோட பிள்ளைங்க கணக்கே பார்த்ததில்ல நீங்கள் ஆ கணக்கே ஆமாம் வேணாம் வேணாம் அது வேணாம் கடைசி வரைக்கும் வேண்டாம் ஏழைகளுக்கு செய்கிறது கணக்கு பார்த்தா என்ன கொண்டு வரப்போம் ஒன்றுமே இதில் ஒன்றும் ஐயா பிள்ளைங்களுக்கு செய்கிறதுக்காக தான் நம்ம இருக்கோம் உலகத்தில் இந்த மனித நேயம் கெட்டு போகக்கூடாது மனித நேயம் துளிர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது மோடிஜி ஐயா உருவத்தில் பார்க்குறேன் உங்கள் உருவத்தில் பார்க்குறேன் ஏன்னா இது வந்து எங்கே போனாலும் பணம் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க வேணாம் எதுக்கு பணம் பணம் வேண்டாமே பணம் வந்து மேட்ரு நம்ம கூட்டத்தை நம்ம பிரிண்ட் பண்ண ஒரு தாள் எனக்கு என்ன பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குன்னா உங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த அரசியல் கட்சியில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை நாங்கள்லாம் பார்க்குறது ஐம்பது சதவீதம் சமுதாய பணி பண்ணணும் ஐம்பது சதவீதம் அரசியல் பணி பண்ணணும் அப்போ நீச் கோஷ்டின்னு ஆரம்பிக்கும் போது இதே வார்த்தையை நான் சொன்ன உங்கள் கிட்டே ஆனால் எனக்கு ஒரு காஃபி மட்டும் தயவு செஞ்சு கொடுங்க நான் வந்து அன்பாக இனாகிரேட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஆடம்பரம் இது பண்ணாதீங்க ஆனால் அது மனித நேயத்தை காப்பாற்றணும் அதுக்கு மோடிஜி உருவத்தில் ஏன்னா அது வந்து இப்போ இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையில் இருக்காங்க அதாவது கனவோடு படித்து படித்து அது வந்து பார்க்கவே நமக்கு பரிதாபமாக இருக்குது ஸோ இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து காலேஜ் உள்ள போகணும் நல்லது நடக்கணும் அதுதான் எனக்கு வந்து என்னுடைய கற்பனை நிறைய சிஸ்டர் எனக்கு இந்த வயசில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பிஎம்மை கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்க்குறது பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு பேசுவேன் ஐ சி எம் வெரி க்ளோஸ் இஸ் டிசிப்ளின் இஸ் அபவுட் செவன்ட்டி டூ இது வரைக்கும் அவர் ஒரு செகண்ட் லேட்டாக வந்து நான் பார்த்ததில்ல ஒரு செகண்ட் லேட்டாக வந்து டைம்னா அது டைம் பெரிய விஷயம் செகண்ட் அவருடைய விஷன் எண்ணங்கள் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் பெரிய ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் ஒரு பெரிய விஷனரி அவர் தீர்க்கதரிசி பெரிய விஷனரி மூன்றாவது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற எம்பத்தட்டிக்குன்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற எம்பத்தட்டிக்கு எம்பத்தட்டிக்னா ஒம்பது பேருமே டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அவங்க ஒம்பது பேரட்டையும் கனெக்ட் ஆவார் ஒரு ரூமில் உட்காந்திங்கன்னா உங்கள் பிஎம்முடைய வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிஎம்முடைய வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிஎம் வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணி கேட்பார் முழு நேரம் உங்ககிட்ட பேசுவார் ஓ அப்படியா ஓ இது நடந்துச்சா இது நடந்துச்சா இது நடந்துச்சா இப்போ உதாரணம் இது உங்கள்கிட்ட உட்காடுறாங்கன்னா அவருடைய இஸ்லாமியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சுக்காக சொல்லுவார் எப்படி ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருந்தார் அகமதாபாத்தில் எப்படி இருந்தார் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் எல்லாருக்கும் அந்த ரூம் விட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா ஓ பிஎம் என் ஃப்ரெண்டுப்பா ஆனால் ஒரு டைம் தான் பார்த்துருப்போம் மேபி ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பேசியிருப்போம் பட் எவ்ரி படி வில் கெட் தட் கம்ஃபர்ட் ஐ நோ பிஎம் இது மூணுமே ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு தனித்துவமான வாழ்க்கை வெறி வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு மனிதர் மேபி அவர் இல்லைன்னு அரசியல் வந்திருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட சம்திங் எல்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பேன் பட் அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் புல் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு வச்சு சார் வணக்கம் சார் டாக்டர் அசோக் பாபு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணி பழக்கம் ஏன்னா அப்பா மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் செட் ஆஃப் எஸ்எஸ்எல்சி அண்ட் லாஸ்ட் செட் ஆஃப் பியூசி அதை முடித்த பிறகு ஐ ஜாயின் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அங்கே வந்து ஃபார்மசி கோர்ஸ் பண்ணேன் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதை முடித்த பிறகு ஐ இமீடியட்லி ஜாயின் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஜாயின் பண்ண பிறகு நிறைய படிக்கணும்னு ஆசை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டிகிரி பிடிச்சிருப்பேன் பிசைட்ஸ் தேட் ஐ ஆல்சோ டன் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் யோகிக் சயின்ஸ் அண்ட் நேச்சுரோபதி ஸோ ஐ ஹவ் டைம்ட் டாக்டரேட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் ஆல்சோ காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் நான் படிக்கிறதே அப்படி தான் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிடுச்சுனா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும் அது சொல்லி கொடுத்தா தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கல்வி என்பது ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்கணுன்றது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை அந்த ஒரு பேஷனாக மாறிச்சு பட் ஐ டென்ட் டேக் அப் தட் ப்ரொஃபஷன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் கண்டினியூவிங்லி டூயிங் இட் லைன்ஸ் கிளப் ஜாயின் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா இருந்தது எனக்கு அப்போது சார் எனக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்க அப்போ ரிட்டையர்னு சொல்ல முடியாது ஐ வாஸ் இப்போ உங்கள் ஏஜ் என்னங்க சார் ஒரு சிக்ஸ்டீனா அப்போ ஐ வாஸ் டேக்கிங் நீட் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டார்ட
சார் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் கொடுக்குறீங்க ஈச் டே வாட் இஸ் த டைம் யூ கியூ யூஸ்வலாக வந்து மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சேன்னா நான் என்னுடைய டைமே தெரியாது நான் பாட்டு கட்டுகிட்டே இருப்பேன் டில் லன்ச் சில சமயம் வேறு டீச்சர்ஸ் வந்துடுவாங்க அப்போ தான் நான் ஹேவ் டு கோ சர்டன் டைம்ஸ் மார்னிங் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் ஈவினிங் டைமில் நான் சங்கர் நேத்ராலி அகாடமியில் வேறு ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி அப்போலோவில் வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகலாம் டீச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்டோமெட்ரிக் இதுக்கு பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் நான் வந்து எக்ஸாமினராக இருந்திருக்கேன் ஐ ஹேவ் செட் பேப்பர்ஸ் ஃபார் தென் எனக்கு அது வந்து ஒரு பேஷனாக இருக்குது நான் பணம் பண்ணக்கூடாது கல்வி என்பது நான் வினாமாக தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய அவாவாக இருக்குது தேங்க் யூ சார் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எப்படி சார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணிங்க அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்காக இங்கே இருக்கவங்க நிறைய பேர் வேறு வேறு பதில் கொடுத்தீங்க ஓகே என்னோடய அது ஒரு ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவம் சிஸ்டர் அப்போ நான் எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருந்தேன் லக்னோவில் எம்பிஏ படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஐஐஎம்மில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பதினாறு மணி நேரம் கிளாஸ் அசைன்மெண்ட் செமினார்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஐஏஎம் எம்பிஏ ரொம்ப ஸ்ட்ரென்னுவஸாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மணி நேரம் தேவைப்பட்டுச்சு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் மார்னிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஈவ் ஈவினிங் மார்னிங் வந்து ஸ்டடியிங் ஈவினிங் வந்து ரிவிஷன் ஏன்னா ஈவினிங் உங்கள் மைண்ட் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஏதோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த காலைல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மூன்றரை மணி டு அஞ்சரை மணி த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ் அந்த டூ ஹவர்ஸ் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக படிச்சிருவேன் மைண்டு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதில் இப்போ லக்னோவில் வேறு இருந்தேன் சம்மரில் ஐம்பது டிகிரி வெயில் வின்டரில் நாலு டிகிரி குளிர் நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாலாம் இருக்காது இப்போ ரொம்ப குளிர்னா எக்ஸ்ட்ரீம் குளிர் ஹீட்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஸோ ஃபோர் டு சிக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி பீஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுக்குவேன் நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கணும் சிவில் சர்வீஸ்க்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அதை அன்றைக்கி காலையில் நியூஸ் பேப்பர் என் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் டீ பிரேக்கு லன்ச் பிரேக்கு பசங்கள்லாம் கிசு கிசு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அந்த பேப்பருங்கிறது அப்போ ஹிந்து எல்லாத்தையும் படிப்பேன் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஹிந்து படிப்பேன் ஒரு பிஸ்னஸ் பேப்பர் படிப்பேன் அது எனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அங்கே பேப்பர்லாம் படிச்சுருவேன் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரீட் பேப்பர்ஸ் அண்ட் டீ பிரேக் லன்ச் பிரேக்லாம் படிச்சுட்டு கிளாஸ் ஜென்ரலாக முடியும் பொழுதே ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் ஆயிரும் எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் ஆயிரும் கிளாஸ் ரொம்ப லேட் கிளாஸஸ் இருக்கும் இடையில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கேப் கிடச்சா லைப்ரரிக்கு ஓடிடுவேன் வெளியே எங்கேயும் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ணாமலை ஏதாச்சும் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து இல்லாட்டி எங்கேயாச்சும் லைப்ரரியில் சுற்றிட்டு இருப்பான் நைட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ரிவிஷனுக்கு பயன்படுத்து ஐ ஸ்லீப் பை அபவுட் லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு ரிவிஷன் அடிச்சிருவேன் கண்டினியூஸாக அதை செஞ்சேன் கண்டினியூஸாக படித்தேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் ரெஸ்ட்டெல்லாம் கிடையாது எல்லா நாளும் இதே தான் படிப்பேன் எல்லா நாளும் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் உங்களை மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்ட் படிப்பு ஃபைனலி கொஞ்சம் லக்கு உங்களுக்கும் லக்கு எவ்ரிபடி நீட்ஸ் லக்கு இல்லையா கடவுளுடைய அருள்னு சொல்கிறோம் அல்லாவுடைய ஆசீர்வாதம் வரும் ஏசுவனுடைய ஆசீர்வாதம் அது விநாயகர் சிவனுடைய அருள் இல்லைங்களா ஒரு அருள் ஒரு சின்ன கிரேஸ் வேணும் ஆண்டவனுடைய கிரேஸ் பட் என்னோடய ஃபீலிங் என்னென்னா சிஸ்டர் வென் யூர் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் ஹானஸ்ட் யூ வில் கெட் தட் கிரேஸ் நம்ம இன்டென்ஷன் ஹானஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே நோபல் இன்டென்ஷன் ஏன் டாக்டர் ஆனோ எனக்கு இது ஆயிருக்குன்னா சமுதாயத்துக்கு இது நடக்குது எனக்கு அது வழியாக தெரியுது நான் அதை ஆகணும்னு நினச்சா அதை சரி பண்ணுவேன் நீங்கள் யாருமே இங்கே ஒரு டாக்டர் ஆனோம்னானே ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் லட்ச லட்சமாக சம்பாதிச்சிடலாம் நீங்கள் யாருமே சொல்லலையே நீங்கள் யாருமே சொல்லலை ஆல் ஆஃப் யூ ஹேட் அ நோபல் இன்டென்ஷன் ஐ ஆம் டூயிங் திஸ் பிகாஸ் மை மதர் செட் ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்னால் எங்கள் அம்மா கனவு நான் செய்கிறேங்க எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க ரோட்டில் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து கூட ஆள் இல்லாத சமுதாயம் ஈவரக்கம் இல்லாமல் மனிதர்கள் இருந்தாங்க நான் சரி செய்ய போகிறேன் இங்கே யாருமே அந்த கோவத்தை நெகட்டிவாக எடுத்துக்கல உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சாய்ஸ் இருந்தது யூ குட் ஹவ் டேக்கன் தி ஆங்கர் இன் அ நெகட்டிவ் வே யூ ஆல் டு கியூர் ஆங்கர் இன் அ பாசிட்டிவ் வே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறது என்ன அந்த கோவத்தை நெகட்டிவ் எடுத்துக்குவாங்க ஓ சமுதாயத்தில் எங்கள் அப்பாவுக்கு மரியாதை இல்லையா அப்போ சமுதாயமாக நானான்னு பார்த்துட்றேன் நீங்கள் அப்படி யோசிக்கலையே நீங்கள் அப்படி யோசிக்கலையே யூ டு கிட் பாசிட்டிவ் ஓகே எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இறந
ஆண்டவன் ஒருத்தர் இருக்கான் ஆண்டவனுடைய ரூபை வேற நம்ம நிறைய பேசிட்டு வந்தீங்க ஆண்டவனை பற்றி தட் கிரேஸ் யூ வில் கெட் ஸோ எனக்கு அது கிடைச்சது பிகாஸ் இன்டென்ஷன் வாஸ் நோபிள் மக்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் சொசைட்டிலேயும் இப்போ சமுதாயத்திலே அதான் பண்ணுறேன் இப்போ சர்வ் பண்ணுறது மாறி இருக்கும் போல யூனிஃபார்ம் போட்டு வேலை செஞ்சேன் இப்போ சமுதாயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் அடித்தட்டில் உள்ள இறங்குறோம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம் போலீஸ் தான் கொஞ்சம் டீப்பாக போக முடியல சர்ஃபேஸில் வேலை செஞ்சோம் ஹார்ட் ஒர்க் டிசிப்ளின் டெடிக்கேஷன் உங்கள் எல்லாத்துக்கு இருக்கிற அதே குவாலிட்டி நானும் படம் போக மாட்டேன் நானும் கேம்ஸ் ஆட மாட்டேன் நானும் வேறு எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் ஒன்லி திஸ் ஒன்லி திஸ் ஏன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது அந்த லைஃப்பில் நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் வீட்டுக்கும் வந்திருக்க மாட்டேன் பெரும்பாலும் எம்பிஏ லக்னோவில் இருந்தால் ஹார்ட்லி ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஊருக்கு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு போவேன் அவ்வளோ ஸோ அதனால் அதனால தான் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுக்கு பேசும்போது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் திரும்பி பாருங்கள் நான் எனக்கு இங்கே இருக்கேன் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் என்னால் ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியுதுன்னா இந்த வாழ்க்கையினுடைய பயணம் கிராமத்தில் பிறந்து கிராமத்தில் வளர்ந்து கஷ்டப்பட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பட்டதாரியாக அவங்க நிறைய பேர்த்து மாதிரி படித்து ஸோ தட் கேவ் யூ தட் ஸ்டீல் ஸ்டீல் இன் யூ நாளைக்கு நீங்கள் பெருசானால் கேலி பேச்சு பேசுவான் எல்லாம் கண்டிக்கவே மாட்டீங்க போய் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள்லாம் உமனாக வேறு இருக்கீங்க இல்லைங்களா நீங்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு லெவலுக்கு வந்தாவே ஆணாதிக்க உலகத்தை நீங்கள் பிரேக் பண்ண போகிறீங்க கோயிங் டு பிரேக் த பேரியர் நிறைய இடத்த நீங்கள் தான் உடைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டாகவே இருப்பீங்க ஏஎஃப்எம்சி கே சொன்னீங்களே ஆம் ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக தான் நம்மளுடைய சகோதரிகள் ஃபைட்டர் பைலட்டாகவே போகிறாங்க ஸோ நிறையா பேரியர் உடைக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் உடச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஐயா நான் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் வடுகச்சி முதல் அப்படிங்கிற கிராமம் எங்கள் கிராமத்தில் இருந்து நேற்ற திருமலைநம்பி பெருமாள் ஒரு மலை கோவில் இருக்குது அங்கே போகும்போது ஒரு சாது இப்போ நிறைய ஒரு சாதுக்கள் வருவாங்க அப்போ ஒரு சாது நான் சந்திக்கும் போது அவர் வந்து என்னை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு நதி ஓடும் அந்த கரைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு உனக்கு ஒரு விஷயம் நான் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யோகத்திலே அவர் தான் கற்றுக் கொடுத்தார் சாதுக்கிட்ட தான் நான் இது யார்கிட்டையும் பணம் கொடுத்து இருக்கிறதுனால பிடிக்கல கற்றுக் கொடுக்கும்போது சொன்னார் பின்னால் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இது உனக்கு ஒன்றால் பயன்படுத்தும் ஆனால் நீ பணம்னு அதை எனக்கு வாங்கக்கூடாது இதை வந்து சம்பாத்தியமாக நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி என்ன அனுப்பிவிட்டார் இது ஒரு ஃப்ரீ டியூஷன் சென்டர் ஒன்று வெஸ்ட்மாமலுக்கு வச்சுருக்கோம் ஒரு நூறு பசங்களுக்கு நடத்துகிறோம் சங்கம் மூலமாக தான் பண்ணுறோம் அதில் வந்து நிறைய அரசு பள்ளிகள் மாணவர்கள் வந்து அஞ்சு மார்க்கு பத்து மார்க்கு அவங்க படிக்க முடியாதுன்னு வந்து அப்பா அம்மா வந்து விட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து யோகா கிளாஸ் எடுத்து மூச்சு பயிற்சி சொல்லி கொடுத்து அந்த அரியம்பூர் சார் காலையில் நாற்பத்தெட்டு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு மண்டலம் கொடுத்து குரு சொன்னபடி அந்த வெள்ளை தாமரையை வந்து கஷாயமாக போட்டு மிளகு போட்டு அவங்களுக்கு வந்து பனைவெல்லம் போட்டு கொடுத்தாங்க அதில் ரெண்டு குழந்தைங்க அஞ்சு நாள் எடுத்த குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரெண்டு பேருமே போட்டு போட்டு எடுப்பாங்க நான் போய் யோகா கற்றுக் கொடுத்து அந்த பசங்களுக்கு அரியம்பூர் சார் நீங்கள் கொண்டு போவீங்க ஆமாம் நீங்க <laughs> 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 பயன்படுத்தக்கூடிய <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 சப்போர்ட்டு இன்னும் ரெகுலராக போயிட்டுருக்குது அது அதுக்குண்டான புக்ஸு கலெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ எந்த இடத்துலையும் ஏதாவது டெய்லி அந்த புக் ஸ்டாலில் போய் ஏதாவது அங்கே பழைய புக்கில் புக் ஸ்டாலில் போய் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அவருக்கு என்ன மோட்டிவேட் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கோம் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் இது கொடுக்குறது வைக்கிறது 
ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து அடுத்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு சென்டர் போட்டு இங்கேருந்து அவங்க எடுக்கிற கிளாஸு டெலிகாஸ்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துகிட்டு போகணும் மத் இந்த டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுமே அந்த நீட்டினுடைய கோச்சிங் வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட் லெவல் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சிடுச்சு ஃபர்தராக அப்படி ஒரு ஒன் ஆர் டூ லெவல் டிஸ்கஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலான்ட்டு இருக்கோம் இப்போ கோல் வேணா இந்த வருஷத்துக்கான கோல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்கணும் ஐயா ம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொண்டு ஆமாம் ஆமாம் அங்கே இருக்கிற ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைங்க அப்புறம் வந்து அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா கைவிட சிஸ்டத்தில் என்ன ப்ராப்ளமா பாக்குறீங்க கருத்து ஒண்ணு இருக்கு இத்தனை காலமா வந்து ஆடிட்டரி தான் இருந்தது அதாவது ஒரு வா டீச்சர் பேசுவாரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஆடிட்டரி ஒரு பக்கம் தான் வரும் ஆனா ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆடிட்டரி கைனஸ்தட்டிக் அண்ட் ஆடியோ விஷுவல் இந்த மூன்று விதமாக அந்த குழந்தைகள் பிரிஞ்சிருப்பாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு கைனஸ்தட்டிக் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னால் தான் புரியுமே தவிர காட்டணும் என்கிட்ட இந்த பேஸோட இந்த ஆசிட் ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி பொங்கும் வேஸ் வரும் அப்படின்னு நான் கண்ணால் பார்க்கணும் வெறும் வார்த்தையால் சொன்னால் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த கிளாஸில் இருக்க மொத்த பேருமே வந்து ஒரு எயிட்டி டுவெண்ட்டி பிரின்சிபல் யூஸ்வலாக அப்ளை ஆகும் நாற்பது பேர் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எட்டு பேர் தான் நல்லா படித்து இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஆடிட்டரி அவங்களால் கிரகிக்க முடியும் இந்த கைனஸ்தட்டிக் ஸ்டூடெண்ட்டால் கிரகிக்க முடியாது அவனுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக செய்யணும் இன்னொன்று வந்து ஆடியோ விஷுவல் எதையுமே கண்ணால் பார்க்கணும் இப்போ நான் அமீபா சொன்னால் என்னால் கற்பனைகளை எப்படியும் போக முடியாது டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகரில் நான் பார்ப்பேனே தவிர எனக்கு அது புரிந்து கொள்ள முடியாது அமீபா எப்படி மூவ் ஆகும் எப்படி என்கல்ஃப் பண்ணும் ஃபுட்டு என்பதை நான் த்ரீ டியில் பார்க்கணும் அல்லது ஒரு ஃபிலிமில் பார்க்கணும் அப்போ அந்த ஆடியோ விஷுவல் இப்போ நான் இந்த சின்ன வயசில் நான் யோசிச்சிருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் யாரும் காட்ட மாட்டாங்களா ஏதோ ஏதோ சொல்கிறாங்களேன்னு பார்க்க முடியாது இப்போது அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்துருச்சு தே கேன் சி இட் இன் யூடியூப் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் ஆடியோ விஷுவல் ஸோ நம்ம டீச்சிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய குறை குறை ஒரு காம்பினேஷன் இல்லை இல்லை இந்த மூன்று காம்பினேஷன் மட்டும் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரே ஒரு வாத்தியார் அது பண்ணார் அந்த ஒரு இது ஒரு அசிட்டிலின் கேஸ் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் தண்ணி ஊற்றி அது காமிச்சார் அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் புக்கில் படிக்கும்போது எனக்கு விளங்கவே இல்லை அது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா விளங்குச்சு ஆனால் இதே மாதிரி ஆடியோ விஷுவலில் நிறைய கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இப்போ தான் கொண்டு வராங்க இந்த சிஸ்டமை கொண்டு வந்தால் ஐ திங்க் பிறப்பில் வரது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை அக்வைடு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த பீப்புள் கேன் ஈஸிலி அக்வைர் இன்டெலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறீங்க ஸ்கில் ட்ரைனிங் வேணும் டீச்சர்ஸ்க்கே வேணுங்கிறீங்க டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ஆஃப் ட்ரைனர்ஸ்க்கே பண்ணணுங்கிறீங்க நிச்சயமாக வேணும் ட்ரைன் மோர் நிச்சயமாக வேணும் ஏன்னா ஜென்ரலாக சார் இப்போ இங்கே நம்ம அரசியல் பேசல பாலிடிக்ஸ் பேசல எதுவுமே பேசலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறதே நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம அரசியல் பண்ணிட்டோம் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அஸ் பிகம் பாலிடிக்ஸ் தான் இது வேணும் வேண்டாம் இது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பேசி பேசி குழந்தைகளுடைய தன்னம்பிக்கையை நாமளே அழிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா சார் ஒரு நீட்டுங்கிறது ஒரு பூதமாக உருவாக்கலையா நம்ம த ஜென்ரல் நெரட்டிவ் த ஜென்ரல் ஸ்பீச் அவுட் சைட் இப்போ நீ நீட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது எட்டு கோடி மக்கள் கொண்ட இந்த ஒரு தமிழ்நாட்டில் நான் வேறு எந்த ஸ்டேட்லையும் இந்த பிரச்சனையை பார்க்கல தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறேன் இந்த எட்டு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டில் எழுதக்கூடிய குழந்தைகள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் இருக்கும் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு ஐயாயிரம் இருக்கும் அந்த ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் ஒரு லட்சம் சீட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஐயாயிரம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த நீட்டு வந்ததுனால என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் அவங்க அதுக்காக முனைந்து படிக்கிறாங்க அவங்க வராங்க நான் மெடிக்கல் காலேஜில் நான் படித்ததுனால சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து நான் படிக்கும் போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்துடுவாங்க ஒன் இயர் மேலே அவங்களால படிக்க முடியாது அந்த சீட்டெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு ஊருக்கு போயிட்டு வேற ஏதோ பண்ணுவாங்க அந்த சீட்டெல்லாம் காலியாக இருக்கும் அதை தான் வந்து தேவர் செல்லிங் இப்போ இதே இதுதான் இப்போவும் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேரால் வந்து கோப்ப பண்ண முடியல ஏன்னா ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமி
shouldn't be there and moreover children are exposed to various combinations of things which are not there earlier time ipo edhu vana paaka mudiyudhu avangala so indha oru pressure irukku adukapra vandu parents oda present pressure irukku ivugalude aim vandu desa mari pogudhu idhila vandu adding fuel to fire mari politicians try to play a game creating a chaos all the time idhila endu meendu varanum na adu the parents and as well as certain people should give this knowledge to them ஸ்கூல் படிக்கும் போதே இது கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்கூல்ஸினுடைய கரண்ட் டெக்ஸ்ட் புக் த கரண்ட் மெத்தடாலஜி டெக்ஸ்ட் புக் நம்மளுது டு யூ திங்க் இட் இஸ் அப் டு நீட் ஸ்டாண்டர்ட் சார் நீட் படிக்கிறக்கு அது உதவியாக இருக்கா இப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி எஸ் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி ஈவன் பெட்டர் தேன் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டியில் இல்லாதது கூட சில பாயிண்ட்ஸ் நான் பார்த்தேன் அதில் இப்போ 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 ரிவைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலேருந்து தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொஷின்ஸே வருது அந்த அது தமிழ்நாடு இதுதான் என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி தான் இந்த புக்கே வந்திருக்கு தீஸ் பீப்புள் வாண்டட் டு ஷோ தே ஆர் பெட்டர் தேன் என்சிஆர்டி தேவ் ஆடட் ஃபியூ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் குட் அண்ட் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்சிஆர்டியில் கூட அந்த அளவுக்கு இல்லை என்சிஆர்டி இப்போ கேட்டால் என்சிஆர்டி ஹேஸ் டு இம்ப்ரூவ் நான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து போன ரிஜைமில் பண்ணது அது போன ரிஜைமில் தே ஹேவ் ரியலி கிவன் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் தட் புக் இது படித்தாலே போதும் in fact they are they will have more knowledge but all india level and nadakkaradunala ncrt has become the standard ncrt thavirthu oru oru kelvi extra varadilla adu ellame tamil nadu textbook la irukku so idu ncrt endradhu oru kashtamana illa ipo irukra sunnila but enna nadandhudunna practically in the lessons ella unakku illa nu solli ivungale teachers e edukka theriyala avangalukku knowledge pathala idella miss pannitaanga idu varaikum padichukka po அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா தே ஹவ் டைல்யூட்டட் தே ஹவ் கிவன் குட் ஸ்டாண்டர்ட் பட் டைல்யூட்டட் இன் எக்ஸிக்யூஷன் அது மாறணும் இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும் நான் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும் உங்களுடைய கருத்து ஸ்ட்ராங்கான கருத்து சார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷன் பெரிய விஷன் எல்லா டிஸ்ட்ரிக் சென்டர்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தணும் ஃப்ரீ கோச்சிங் வந்து ஒரு செல்ஃபோன்லேயே உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம் இப்போ ஐயா சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேருக்கு நேர் அந்த கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத விஷயம் தானுங்க மிக நான் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூல் பர்சன் ஐ வாண்ட் டீச்சிங்ஸ் டு பி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆடியோ விஷயம் இருக்கணும் நேர்லி ஒரு டீச்சரை பார்க்கணும் ஒரு பயத்திலே உட்காரணும்னு நினைக்கிறாள் ஸோ ஃபுல் டெக்னாலஜியாக சில இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் போயிருக்கிறாங்க லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் தே கோ ஃபுல் டெக்னாலஜி அது ஓகேன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது பார்ட்லி தான் பார்ட்லி தான் இப்போ நான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னுடைய மெதடாலஜி வந்து ஆன்மீகம் மோட்டிவேஷன் செலிப்ரிட்டிஸ் பாலகுருசாமி கூட விசிட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம சென்டருக்கு பாலகுருசாமி இப்போ இருக்கிற ஜிஹெச் சென்னை ஜிஹெச் டேரக்டர் கண்ணன் சார் அது சார் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலாக நான் குழந்தைங்க அவங்கள பார்க்கும் பொழுது நாமளும் ஆக முடியுங்கிற நம்பிக்கையை விதைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு தே ஷுட் இன்ஸ்பயர் அப்புறம் நான் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவேன் இன்ஸ்பயர் முதல்ல வந்து அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உள்ள கொண்டு வரேன் அவன் வந்து அவன் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா மெடிக்கலில் இருந்து கூப்பிட்டு வரேன் இவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெத் மட்டும் இவங்க யூனிஃபார்மு கோட் அண்ட் ஸ்ட்ரெத்து தான் இப்போ வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே வெற்றிக்கு காரணமே இது இல்லாமல் வந்து வாலண்டியர்ஸே எனக்கு நூறு பேர் இருக்காங்க செய்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் வாலண்டியர்ஸை கூடுறாங்க ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் சென்னை ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸோ நீங்கள் சொ என்ன சொல்ல வர்றீங்க நல்லது நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நல்லவங்க கூட வருவாங்கிறீங்க அதான் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி